Hey guys, it's me again, Ina Parulan, and welcome back to my channel. So for today's vlog, as you can see from the title below, I'm going to be sharing with you guys my proven and tested tip and tips for Christmas gifts. Well, most of you guys have already received your bonuses or 13th month pay and pagka-credit na pagka-credit pa lang sa account nyo or even ma before pa ma-credit, alam ko nasa isip nyo na kung saan nyo gustong spend yung mga na-receive nyo. So, some of you guys mag-abayad ng bills as usual and some are mag depend or mag-save para sa ekonomiya and yung iba mag-grocery. Ako kasi, talagang favorite ko yung nag-grocery ako para sa Noche Buena and Media Noche. And syempre, hindi mawawala yung Christmas shopping para sa mga family, friends, or even sa mga inaanak natin. And ito naman talaga yung pinaka-dilemma natin, most of us guys, pagdarating na yung Pasko. Well, sa pagpili naman ng mga Christmas presents or Christmas gifts para sa mga mahal natin sa buhay, well, it's not necessary naman na expensive yung bibigay natin just to make them feel loved or appreciated. Siyempre, it's a thought that counts pa rin. Pero naman guys, if afford nyo and talagang gusto nyo naman talaga magbigay ng medyo expensive or maggarbong regalo, why not, di ba? And for those naman na talagang love na love magbigay ng Christmas gift or kahit na makapag-abot ka man lang, kahit na sa mga friends or family, pero medyo tight ang budget. Here are some of my tipid tips sa pagpili ng Christmas gift for your loved ones. So, ayan, to make sure na wala akong makakalimutan at para ma-share ko sa inyo yung mga tipid tips, nilagay ko na siya sa notes ko. So, unang-una, know their likes or hobbies. Siyempre, guys, kapag pipili ka ng mga regalo na ibibigay mo sa friends or family, Siyempre, para hindi masayang, alam mo na talagang magagamit nila. Like, for example, yung friend mo, mahilig siyang mag-collect ng mga ball pens. Ball pen, eh, medyo mura lang naman, actually. Kung hindi mo naman bibili yung pinaka-expensive, di ba? Pero kung mahilig siya sa mga colored pencil or colored pens, ganyan, una-una, makakatipid ka kasi hindi naman siya super expensive. And pangalawa, very well appreciated yung gift mo kasi talagang i-collect niya yun. I mean, idadali niya sa collections niya. And isa pa guys, huwag kayong mahihiyang bumili sa mga bazaar or changi kasi doon makakahingi tayo ng discount, di ba? Kapag marami tayong nabili. And sa totoo lang, yung mga nabibili naman natin sa changi or bazaar, Minsan, ganun din, same din sila nang nabibili natin sa mall. Pero sa mall, syempre, mabibili mo siya, mas mahal. Pag naman medyo hindi ka sure sa pagbibigyan mo, or yung mga hindi sure kung ano yung mga gusto niya, pwede ka mabigay ng mga, es eh, mga essentials like kapag diba sa mga kwarto or sa CR, diba meron mga linen spray or room spray, yun talaga, I know, may appreciate yung binigyan nyo kasi magagamit niya talaga yun. And if family friend naman yung pagbibigyan nyo and hindi rin kayo sure or kasi syempre, di ba, pag family friend, so ang dami nila, hindi mo naman kailangan regaluhan isa-isa. Ang kailangan mo lang magbigay yung mga food. Pwede kang magbigay ng mga baked goods kung marunong ka mag-bake, perfect yun. Pwede kang magbigay ng wine kasi magagamit nila or maiinom nila pag nag-celebrate na sila ng Noche Buena. And pwede kang magbigay ng fruits kasi sobrang safe non and talagang hindi masasayang. And ito, para sa mga friends na talagang maramihan or office mates, kasi syempre, lang namang isa lang yung pagbigyan mo. Syempre, lahat sila. Pwede mo silang bigyan, pero hindi nila kailangan, I mean, hindi mo kailangan na mag-asusan ng malaki or mag-spend ng malaki para mabigyan sila. Pwede kang mag-gift sa kanila. For example, kung mga girls yung mga pagbibigyan mo, alam mo yung mga brushes, yung mga wooden brushes or toothbrush, yung mga ganon. Pero, di ba uso ngayon yung mga pinapersonalized na mirror, ganyan, pwede rin, or jewelry box. Hindi naman siya mahal and pwede mo siyang mabili ng maramihan. Tapos, lalagyan mo na lang siya ng name. Kasi, hindi siya super mahal, pero ma-appreciate ng tao pagbibigyan mo. Kasi, talagang mararamdaman niya na it's for them. And ito guys, sobrang makakatipid kayo dito sa tip na to. For example, umattend ka ng Christmas party nyo sa office or kung saan man and yung natanggap mong raffle prize, eh, 
meron ka ng ganun or pwedeng hindi mo siya bet and alam mong hindi mo siya magagamit, pwede mo siya irigalo dun sa tao or sa kapitbahay mo or sa kapatid mo na feeling mo magugustuhan niya or kailangan niya. And guys, speaking of Christmas party, syempre hindi mawawala yung mga exchange gifts. Minsan na yung mga exchange gift na magdadala ka lang ng random na gift and mga unisex, ganyan, para kung sino man ang makareceive, eh magagamit niya talaga. Pero meron din ang mga exchange gift na merong wish list para sure na gusto mo yung matatanggap mo. Pero minsan kasi, katulad ko ha, minsan kapag pinapasulat ako sa wish list, minsan wala talaga ako maisip. And kapag wala ka maisip, huwag mo nang pilitin. Ang gawin mo na lang, isipin mo kung ano yung gusto mong gift na ibigay sa pagbibigyan mo, like sa mga kapatid mo, ganyan. Well, totoo, ba diba? Para yun na matanggap mo, o ba diba, nakalibre ka na ng pang-gift mo sa kapatid mo. So guys, yun lang naman yung mga tipid tips na share ko sa inyo at talaga naman nagagamit ko. Well, sa pagbibigay naman ng gift sa mga loved ones natin, hindi naman natin kailang umabot sa point na mabobroke tayo para lang mapafeel natin sa kanila na they are loved, ba diba? Ang pinaka-importante naman dyan, guys, ay mapafeel natin sa mga mahal natin sa buhay what Christmas is all about. Well, sa mga hindi naman makaka-afford din wala namang pambigay ng gift, walang masama, don't feel bad. Kasi hindi lang naman sa gift na papakita yung pagmamahal natin, pwede, alam mo yun, just simply being there for your loved ones, well, enough na yun para sa kanila. So, that's all for this video, guys. Sana nabigyan ko kayo ng ideas kung paano kayo makakatipid sa pagbibili ng gifts or presents this Christmas. It's me again, Ina Parulan. Don't forget to subscribe to my channel para update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you for watching, guys. Bye!